ni juze ni kujuze habari mtazamaji wa Jimbo TV na leo ndani ni juze ni kujuze utakuwa nami Sadha Sultan kabla sijakupatia kitu ambacho natakiwa ni kujuze siku ya leo usisahau kusubscribe kushare ku like na ku comments na moja kwa moja kitu ambacho nimekuandalia leo ni zile kauli saba ambazo mzazi hapaswi kumtamkia mtoto wake kwani kaudi ya mzazi uweza ukamjenga mtoto ama kumbomoa kimawazo kifikra pamoja na kimaendeleo. Pia kauli ya mzazi ina mchango mkubwa sana kwa mtoto. Kauli ya kwanza ambayo mzazi hapaswi kumwambia mtoto wake ama kumtamkia ni ile kauli ya kumlinganisha kati ya mtoto mmoja na mwingine. Kauli hii mzazi anapenda kuitumia pale mtoto mmoja anapokosea ndipo anapomwambia kwa nini usifanye kama mtoto mwingine. Na hii humsababishia mtoto ama humjengea mtoto chuki pamoja na wivu, lakini pia hujiona dhaifu kwa kuwa mama yake ama mzazi wake amemlinganisha na mtoto mwingine. Kauli ya pili ni ile ambayo mzazi hapaswi kumtamkia mtoto wake ni ile ya sita kusamehe. Kauli hii humharibu mtoto kisaikolojia. Mzazi anapomwambia sita kusamehe basi mtoto na yeye ana, anachukua kauli lile kuambia watu wengine na pia humharibu kisaikolojia anashindwa hata kuomba msamaha pini pale anapokosea kwa mtu mwingine kwa sababu alikukosea wewe ukashindwa kumsamehe basi anaona haina haja ama msamaha hauna hauna maana yoyote ile. Kauli ya tatu ni ile ambayo mzazi hapaswi kumtamkia mtoto wake ni niache usinisumbue unanikera unanibuguzi. Kauli hizi mtoto hazimfai kabisa kwa sababu tunajua mzazi ndiye rafiki mkubwa wa mtoto. Je, unapomwambia afuache aende wapi asikusemeshe nani amsemeshe? Na kauli ya nne ambayo mzazi hapaswi kumtamkia mtoto wake ni lili, ni ile wewe ni mvivu na huwezi hili. Kauli hii humbomoa mtoto, humjenga mtoto tayari kuwa ni dhaifu na kutokuweza kufanya jambo na kuwa ni mvivu na kutobidiika na kazi zake. Kwa sababu tu ulimwambia hatoweza. Mwache mtoto ajaribu afanye na ataka na atakapofikia pale alipofikia hata kama amefeli usimwambie amefeli bali mtie hamasa na kumwambia kuwa amejaribu na amejitahidi. Kauli ya tano ambayo mzazi hapaswi kumtamkia mtoto wake msubiri baba yako ama msubiri mama yako. Hii humjengea mtoto kujua kuwa mzazi mmoja ni adui ama ni dhaifu ama ni bora zaidi kuliko mwingine. Na kauli hii mtoto humfanya kachukua nafasi ya kumdharau mzazi mwingine kwa kujua mapungufu yake yako wapi. Na kauli ya sita ambayo mzazi haruhusiwi kutamka mbele ya mtoto wake ama kumtamkia ni ile kauli ya maneno machafu ama lugha chafu. Aidha ikawa ni vitisho pamoja na matusi. Kwani mzazi ni mfano bora mbele ya mtoto na mtoto siku zote kusoma kile ambacho mzazi anakifanya. Kama mzazi utakuwa na lugha chafu kwa mtoto ama ukamlinganisha na vitu ambavyo tofauti na binadamu basi mtoto huweza akachukua tabia hizo ama na yeye akatamka mbele ya watu wengine. Kauli ya saba ambayo mzazi hapaswi kumtamkia mtoto wake ni ile kumwambia kile kitu changu ni chako. Kauli hii humfanya mtoto asiwe na ari ya kufanya kazi na kubidiika katika kuleta maendeleo. Kauli ya nane ambayo mzazi hapaswi kumtamkia mtoto wake ni ile kauli ambayo ya kumwambia hapa ni nyumbani kwangu na ni lazima upate yale ambayo mimi nayataka. Kauli hii humfanya mtoto kujiona ni duni, kujiona ni dhaifu na pia kuona ni kama wakupita tu pale nyumbani. Na hii hupelekea hata mtoto kuhama nyumbani mapema na kuhusisha na makundi mabaya. Kauli ya tisa ambayo mzazi hapaswi kumtamkia mtoto wake ni ile kumwambia sitaki uongee na fulani sababu tu mzazi hakuna chuki na mtu huyo. Kauli hii humfanya mtoto kujiingiza katika migogoro sababu ya mzazi wake na migogoro ambayo haijui mwanzo wake wala mwisho wake. Na hizi ndio kauli tisa ambazo mzazi hapaswi kumtamkia mtoto wake kwani kauli hizi zinaweza zikamjenga ama kumbomoa na siku zote tunajua mzazi ndio kioo cha jamii kwa mtoto wake na hii ndio ilikuwa ni juze ni kujuze ndani ya Jimbo TV nawe mtazamaji kama ulikuwa unajua kauli yoyote tofauti na hizo tisa unaweza ukakomment hapo chini ili kumjulisha na mwingine 
ulikuwa nami Salha Sultani lakini pia nyuma kamera alikuwa Abdul Malik Tumbo. Je, unataka kupata stories zinazotrend kila wiki au pundi zinapochipuka? Jimbo Online TV ndio mpango mzima. Jumuikanasi ili kupata mseto wa vipindi ikiwemo Jimbo Stories, Stories za burudani. Michezo, siasa, maisha, elimu, science na uvumbuzi kutoka huko nchini na ulimwengu mzima. Usisahau kusubscribe, kushare, kucomment na kulike. Jimbo TV, stay updated.